ఛానల్ నా చిన్ని ప్రపంచం ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా అయితే చాలా బాగున్నానండి మీరు ఇంకా చాలా బాగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు మా ఇంటి హోమ్ టూర్తో వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకోవాలన్న కల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వీడియో డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుందండి మన ప్రతి ఒక్కరి కల ఏంటంటే ఒక సొంత ఇల్లు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ సొంత ఇల్లు కూడా మనకు నచ్చినట్టు మనకు ఎఫర్ట్ చేయగల స్థలంలో అంటే ప్రైజ్ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఈ విషయంలో మనం ఖచ్చితంగా ఎఫర్ట్ చేసిన ప్రైజ్ తోటి మనము మనకున్న తన్ని అరేంజ్మెంట్స్ తోటి ఎక్కడ అనేది క్వాలిటీ క్వాలిటీ కానీ ప్లస్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా కట్టిన ఇల్లు అనమాట ఆ వీడియో మీద ఈరోజు షేర్ చేస్తున్నాను మీ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను గ్రౌండ్ ఇది గ్రౌండ్ అక్క మేమేం చేసామంటే మొత్తం పార్కింగ్ కొద్ది వేసాను అక్క నేను అంటే మనకున్న స్థలంలో మనకు కార్ ఉంది కార్ కోసం పార్కింగ్ కంపల్సరీ కావాలి పక్కన ఎక్కడో పెట్టాల్సిన అవసరం మనకే ముందు అని చెప్పేసి కింద మొత్తం పార్కింగ్ కొద్దిసాను అక్క గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మొత్తం పార్కింగ్ పార్కింగ్ కొద్దిసాను ఉండేది వంద గజాల స్థలమే కానీ ఆ వంద గజాల్లో కూడా మాకు అనుకూలంగా కట్టుకున్న ఇల్లు అనమాట అద్భుతంగా ఉన్నాయి అద్భుతంగా కట్టుకున్నాయి నాకే కళ్ళు జిగేలని నిజంగా అండి అంత అద్భుతంగా ఉంది మంచి మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ రీతి రెండు కార్లు పట్టుకుని పట్టేంత స్పేస్ అండి మాది యాక్చువల్గా ల్యాండ్ సైజ్ ఎంత అంటే హండ్రెడ్ గజాస్ వెడల్పు ఎయిటీన్ ఫీట్ ఉంది వడకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంది అనమాట అది అందుకని రెండు కార్లు పడుతున్నాయి పార్కింగ్ ఏరియాలో పెట్టండి అది కూడా స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది అది వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా నేను ఇక్కడ స్టెప్స్ దిగి వచ్చిన తర్వాత నుంచి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ చెప్పులు అదే సైడ్ పెట్టే సరిపోతుంది అంతేలే మనకు వాటర్ కోసము ట్యాప్ పెట్టి చేసుకున్నాను అక్కడ నాకు పార్కింగ్ లో కూడా ప్లేస్ ఎక్కడ వేస్ట్ కావద్దు కార్లు పెట్టిన తర్వాత పక్కన ప్లేస్ ఉంది కదా ఈ ప్లేస్ మాకు మనకు సన్ లైట్ వస్తుంది అందుకని చెప్పేసి మొక్కలు పెట్టి చేసుకున్నాం ఒక గాడి కట్టి చేసి ఇందులో మొక్కలు పెట్టి చేసుకున్నాక అంటే పార్కింగ్ నుంచి ఇక్కడ సంపక వాటర్ సం వాటర్ కనెక్షన్ కోసం మొత్తం మంచిరా వాటర్ కనెక్షన్ వస్తుంది మా మంచి నీళ్ళ కనెక్షన్ ఇది చాలా పడుతుంది అక్కడ టూ ట్యాంకర్స్ పడుతుంది ఈజీగా ఇక్కడ నుంచి ఆ బాత్రూమ్ వరకు ఉంది మనకు సంపు అయితే పదివేల లీటర్ పదివేల లీటర్ ఈజీగా పడుతుంది అక్కడ రాంపూర్లో కూడా ఒకటి బాత్రూమ్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తాను అక్కడ ఇక్కడ మనకు ప్లేస్ వేస్ట్ కావచ్చు కదా మన అంతంటే అది ఇలా సంపు పక్క నుంచి స్టెప్స్ ఉంటాయండి అక్కడ నుంచి పైకి స్టెప్స్ పైకి వస్తే ఎదురుగా తులసి కోట కనిపిస్తుందండి తులసి మదలు ఎప్పుడు పచ్చగా ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగా ప్రజెంట్గా అనిపిస్తుంది అండి నాకైతే చాలా ప్రజెంట్గా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు ఇంటికి ఒక ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట పక్కనే మనీ ప్లాంట్ కూడా ఉందండి ఈ మనీ ప్లాంట్ అనేది నాకు చాలా 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 సెంటిమెంట్ అండి నాకు చాలా ఇష్టం కూడా చాలా పచ్చగా అలరుకుపోతుంది గ్రిల్స్కి అయితే అల్లిస్తున్నానండి ఈ విధంగా చాలా బాగుంటుంది కింద నుంచి చూడంగానే మనకు పచ్చగా ఇల్లు కలకలాడుతూ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా సౌత్ ఫేస్ ప్లాంట్ అయితే నార్త్ డోర్ ఉంచుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఎంట్రెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇది మాకు మెయిన్ డోర్ ఇది డోర్ మొత్తము ఎయిట్ ఫీట్ డోర్ అండి ఇది దీనికి తలుపులు మాత్రం రెండు ఇచ్చుకున్నాం అనమాట ఇచ్చుకునేసి ఇది మొత్తం టేక్ వుడ్ మొత్తం క్వాలిటీ టేక్ వుడ్ దీని కాస్ట్ అయితే బాగానే పడ్డదండి ఎంతనే నాకైతే తెలియదు అంత వారు చూసుకుంటారు కాబట్టి నాకు అంత ఐడియా లేదు ఇలాగైతే నేను సెట్ చేసుకున్నాం రెండు వాటిల్లో ఉండాలి నాకు సెంటిమెంట్ ఉంది ప్లస్ మా అక్క రికమెండ్ చేసింది అనమాట నువ్వు ఇల్లు కడితే డెఫినెట్ గా నీకు రెండు వాకిల్ ఉంటే డోర్ పెట్టుకో పాప అని చెప్పేసి చెప్పింది అందుకోసం పెట్టుకున్నా పైగా ఎనిమిది అడుగులు లెంత్ వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా రెండు ఉంటే రెండు ఉంటాయి ఈ లెంత్ పెరిగినందుకు మీకు రెండు వాకిలు పెట్టుకున్నా కూడా పెద్దగా వచ్చాయి డిజైన్ కూడా చాలా కారం చాలా చాలా కారం ఇచ్చారు అక్క ప్లస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ నాకు ముగ్గు వేసుకునే ప్లేస్ నాకు కావాలని చెప్పేసి నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను ఇది అనమాట ముగ్గు అయితే డిస్టర్బ్ ఇక్కడికి వస్తే రెండు ప్లాంట్స్ పెట్టుకున్నాను నేను నాకు ఇష్టంగా పెట్టుకున్నాను నేను ఈ ప్లాంటర్స్ కూడా నేను ఎందుకంటే రోడ్ సైడ్ చాలా దొరుకుతాయి అక్క ఇలాంటివి అవును విజయ నేను కూడా తీసుకోవాలి తీసుకెళ్ళాం ఇల్లు అంటే ఎక్కువ స్పేస్ ఉండేసి పెద్ద పెద్దగా మనం కట్టుకోవడం కాదండి చిన్న ప్లేస్ లో కూడా బాగా ప్రతి ఒక్క స్పేస్ ను ఆర్గనైజ్ చేసుకునేటట్టుగా యూజ్ చేసుకునేటట్టుగా కట్టించుకోవడంలోనే ఒక కళ ఉంటుంది కదా ప్లేస్ అనేది మనకున్న ప్లేస్ లో ఇంత కూడా వేస్ట్ కాకుండా మన కొంచెం అంటే థింక్ చేయాలి ఈ ప్లేస్ లో ఇలా ఉంటే బాగుంటది అంటే పొద్దు స్థమానం ఉండేది లేడీస్ మనకు నచ్చినట్టు
అలా డిజైన్ చేసుకున్నానని చెప్పేసి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయ్యా చాలా బాగా నచ్చింది చాలా చాలా బాగా నచ్చింది ఎవరన్నా మీరు కూడా ఎవరు నిలువు వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కనుక విజయ ఐడియాస్ చాలా సూపర్ సూపర్ ఐడియాస్ అనమాట చిన్న చిన్నవి కూడా చాలా మంచి టిప్స్ ఈ వీడియోలో హోమ్ టూర్ తన హోమ్ టూర్ చేస్తున్నాను హోమ్ టూర్ చూపిస్తున్నా అక్కకు కూడా కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే అక్క ఛానల్ లో చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి కట్టుకోవాలని ఆలోచన ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అనమాట ప్రతి ఒక్క విషయం మీకు అది ఫీజ్ అవుతుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలరా ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కళ ఉంటుంది మన ఆడవాళ్ళ ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇల్లు కట్టించుకోవాలని మన ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే మనం ఎన్నో రకాల ఇంట్లోకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాము ఇలా ఉంటే బాగుంటది ఇలా ఉంటే బాగుంటది వంద నేను కూడా వంద ఇల్లు చూసానండి ఇందరికి యూస్ఫుల్ అయ్యి తప్పకుండా ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా స్కిప్ చేయకండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ డెఫినెట్ గా అందరికి యూజ్ కాకపోయినా కూడా కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఆశ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతారు ఇంకా ఆశ చేయకుండా ఫస్ట్ రండి ఇలా ఓపెన్ చేసుకుందాం మనం గడప కూడా చాలా పెద్దగా చూడండి ఎత్తు అంటే మనకు హైట్ ఎట్లయితే మనం డోర్ లేకుండా దానికి తగ్గట్టు మనకి కింద బేస్ అలాగ ఉంటది అవును గుమ్మం ఎంత వెయిట్ లో వస్తుందో గడప కూడా అలాగే వస్తుంది వచ్చేసి వచ్చేసే లోపలికి ఇది మాకు సిట్టింగ్ ఏరియా అండి వంద గజాల గజాల లో మనం సూపర్ ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు కానీ చిన్న ఐడియా మాత్రం ఉండాలండి ప్రతి ఒక్కరు థింక్ చేయండి అది డూప్లెక్స్ హౌస్ కానీ కింద మాత్రం నేను ఏం సెట్ చేసుకున్నాను అది ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను నేను ఇదైతే ఇంతవరకు హాల్ ఇదంతా ఇక్కడైతే కార్మింగ్ సోఫాస్ అన్ని నా వీడియోస్ లో అయితే మీకు చూసే ఉంటారు ఇవి యూపీ నుంచి తెప్పించుకుంటున్నాను నేను నాకు ఇష్టమైన మా ఫ్యామిలీకి ఇష్టమైన సోఫా సెట్టింగ్ ట్రెడిషనల్ సోఫా అండి ఇలాంటివి మనకి ఇప్పుడైతే మాత్రము ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందో పైగా ఇంత క్వాలిటీ గా కూడా చేస్తారో చేస్తారు చేయకూడదు తెలియదు అనమాట ఎంత కార్వింగ్ ఎంత నీట్ గా వచ్చే చూడండి ప్యూర్ ట్రెడిషనల్ ఫర్నిచర్ ఇప్పుడు తీసుకునేది కాదు ఎప్పుడు ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకునే ఫర్నిచర్స్ సరిపోయేటట్టుగా మనం అయ్యేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుని ఇంటీరియర్ వర్క్ కూడా చేయించుకున్నారు ఈ సోఫాను దివాను ఇది అనమాట ఇది టీవీ యూనిట్ ఇదైతే టీవీ యూనిట్ కూడా మొత్తం టీవీ యూనిట్ ఇచ్చారండి నేను మనకు టీవీ వచ్చే ప్లేస్ వచ్చిన తర్వాత అటు ఇటు నాకు ఎంతే కనపడదు కనపడదు అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ నేను ఒక బాక్స్ ఇచ్చుకున్నాను కొంచెం సోకేస్ సోకేస్ లెక్క ఉంటది ఇచ్చారనమాట మనం ఏమైనా ఐడియాస్ పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే సోఫీస్ పెట్టుకోవచ్చు మనకు నచ్చిన ఏవైనా కూడా ఇంకా బొమ్మలు కానీ లేకపోతే మీకు టాలెంట్ ఉంటే హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇట్లా వచ్చానక్క నేను ఇది ఇలాగ నాకు హైదరాబాద్ డోర్స్ ఇచ్చుకున్నా దూమ పట్టకుండా కూడా దూమ పట్టకుండా ఉంటుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే సెట్ అయితే చేయలేదు అక్క కొన్ని ఉన్నాయి నేను ఇది సెట్ చేశాను అది కాక నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఎల్ఈడి లైట్ సెట్ చేశాను నేను నైట్ అయితే వేసి పెట్టామంటే అండి ఇంటికి ఒక అందం వచ్చేస్తాను లైట్ లో ఎంచాక ఈజీగా మనకు ఇల్లు వేసినా కూడా టక్కున వెళ్ళిపోదు అనమాట ఒకవేళ గ్లాస్ కూడా టక్కున వెళ్ళిపోయి పడిపోతుందేమో పగిలిపోతుంది అన్న టెన్షన్ కూడా లేదు ఆరాంగా వెళ్ళిపోతుంది ఇలా ఇలా అయితే సెట్ చేశారండి ఇది ఒక మీకు అందరికి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటా ఈ టిప్ అయితే డెఫినెట్ గా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటా అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ అంటూ ఏవి లేవు కూడా ప్యూర్ నేచురల్ లైఫ్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ నాకు గ్యాప్ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి ఏవి నుట్టుకు నాకు ఇలా కావాలి అని చెప్పేసి నేను వెతికి 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 కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు అక్క అంతే ఇప్పుడు మ్యాచింగ్ మేవి కూడా ఇప్పుడు బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇవి కూడా బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ లో ఈ బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం బ్యాక్ గ్రౌండ్ మొత్తం నాకు వుడ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వుడ్ బ్యాక్ చాలా బాగుంది ఎక్కువ స్పేసీగా కనిపిస్తుంది హాల్ అయితే మాత్రం ఇలా వంద గజాలలో కూడా అద్భుతంగా అమోఘంగా మనకు నచ్చిన రీతిలో ఇల్లు అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు అనే దానికి నిదర్శనం మా విజయవాడ అందుకని హోమ్ టూర్ గా షేర్ చేస్తున్నాను కదండి సోఫా అన్ని చూసేసారు కదా ఈ హాల్ లోనే సోఫా పక్కనే చూడండి స్టెప్స్ కింద వచ్చే ప్లేస్ అండి ఇది ఇది ఓపెన్ పెడితే ఏంటంటే స్టెప్స్ ఇది వుడ్ వర్క్ లేకపోతే కింద స్టెప్స్ కింద మనం ఓపెన్ ఉండాల్సిందే ప్లేస్ వేస్ట్ కావాల్సిందే మనకి అక్కడ ఏమి ఫ్రిడ్జ్ పెట్టలేము మనం ఏదో కూర్చోలేము అందుకని చెప్పేసి నేనేం చేస్తానంటే క్రోకరీ యూనిట్ పెట్టుకున్నాను మనకు ప్లేస్ వేస్ట్ కాదు ఇక్కడే తప్ప ఫోన్ పెట్టేవేంటి విజయ్ అనుకుంటారేమో ఫోన్ కు సెట్టింగ్ పెట్టలేదు అనమాట అందుకోసం ఇక్కడ పెట్టుకోలే దొంగలు అయితే పట్టుకెళ్ళరు
ఒకటి గోడ లెక్క ఇచ్చేస్తాం లోపలికి ఒక డోర్ పెట్టేసేసి మా ఇంట్లో అలా ఇచ్చేసామనమాట అప్పుడు నాకు కూడా ఇంత ఐడియా లేదు అని విజయవాడలో చూసాక నాకు అట్లా మీరు కూడా టెన్షన్ టెన్షన్ అవసరం లేదు కట్టేటప్పుడు కొంచెం ఒక్క విధానం దీని సైజు కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తానండి హాల్ నుంచి ఇలా రాగానే ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ ఉంటుంది అదేమో మెట్ల కలిపాక పైకి వెళ్ళేదాన్ని డూప్లెక్స్ కనుక ఈ సైడ్ ఏమో మనందరికి ఎంత ఇష్టమైన మనం పూజ కలిపి చూడండి ఎంత నీట్ గా ఆర్గనైజ్ చేసుకుందో అక్క మనము పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేంత వరకు ఏదో ఒక పని ఉంటుంది నిజం చెప్పాలంటే కానీ కొంచెం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కేటాయించడం అంటే మన మన మనసులో ఉన్న టెన్షన్స్ అన్ని దూరం చేసేది ఒక పూజ ఒకటే కదా ఒక్కటే పొద్దున అయితే దీపాలు పెట్టారండి కొండెక్కే దీపాలు కొండెక్కే అఖండ దీపం అఖండ దీపం అయితే వెలుగుతూ ఉంది అది అమ్మని కానీ ఆడ దేవుళ్ళని అలా చూస్తూ ఉంటే మేము మర్చిపోతాం అక్క చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నేను ఎంత బాగా దేవుళ్ళని అలంకరించుకుంటానో పువ్వులతో దీపాలతో అలాగే విజయ కూడా ఎంత బాగా అలంకరించుకుందో చూడండి అక్క నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే అక్కే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ ప్లస్ ఈ పూజ రూమ్ గురించి మీకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఏంటంటే ఈ పూజ రూమ్ కు మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన పైన ఓపెన్ ఉంది చూడండి నాకు ఫుల్ గోడ లేదు అక్క నేను గోడ పెట్టలేదు ఎందుకంటే దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది అందరు ఏమన్నారంటే పెట్టుకోవచ్చు కదా దానికి సపరేట్ ఉంటది కదా కానీ డైరెక్ట్ మెయిన్ డోర్ నుంచి వచ్చే వెంటిలేషన్ ఏదైతే ఉందో కిచెన్ కిచెన్ కి నాకు రావాలి అందుకని ఈ విధంగా అయితే నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సూర్యకిరణాలు డైరెక్ట్ గా దేవుడి పాదాల దగ్గర వచ్చి పడ్డాయి చూడండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది మూడున్నర అయింది అనుకుంటానండి మధ్యాహ్నము అంటే ఈవినింగ్ టైమ్ లో త్రీ థర్టీ ఆ మధ్యలో నాకు ఇలా డైలీ ఇదే సీన్ కనిపిస్తుందండి చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు ఇక్కడ మా పూజ గదికి గ్లాస్ డోర్ అనేది ఫిట్ చేయించుకున్నానండి చెక్క డోర్ కాదు ఇలాంటి గ్లాస్ డోరే మా చెల్లి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటేను అదే నేను ఫిట్ చేయించానండి అలాంటిది కావాలని చెప్పేసి అడిగి అలాగే పూజ గది నుంచి కిచెన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనము టోటల్ గా పూజ గది అనుక మనం క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి పై దాకా వెంటిలేషన్ అనేది రాదనమాట అలా ఐడియా వేసి విజయ గారు నేను అట్లా చేసేసుకున్నాను ఇలా రాగానే కిచెన్ ప్లస్ డైనింగ్ ఏరియా నుంచి మీ బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్టు వుడ్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి ప్లస్ అక్కడ కనిపించే వుడ్ ఏదైతే ఉందో లోపల మెట్ల కింద ఉన్న ప్లేస్ ని స్టోర్ రూమ్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నా కిచెన్ రూమ్ మన వంటి మన వంటి సామ్రాజ్యం ఇదైతే నిజంగా నాకు కింగ్డమ్ అని అనుకోవచ్చు నా సామ్రాజ్యం ఇది వంటలు అన్ని చేసి మొత్తం వైట్ అండ్ గ్రే అక్క ఎలా ఉంటే చెప్పాలి నాకు చాలా బాగుంది విజయ అందుకే కదా చిమ్నీ పేపర్ చిమ్నీ పేపర్ స్టవ్ 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 అనేది ఒకసారి కౌంటర్ కే ఇచ్చావు ఇన్బిల్ట్ తీసేసుకున్నానక్క నా వంటింటి సామ్రాజ్యంలో నాకు ఇష్టమైంది అండి స్టవ్ నేను ఇన్బిల్ట్ మోడల్ హాఫ్ తీసుకున్నాను దీనికి తగ్గట్టు నేను చిమ్నీ కూడా తీసుకున్నానండి రెండు నాకు కరెక్ట్ సెట్ అయిపోయినట్టు అనిపించింది స్టవ్ మాత్రం ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ అండి చిమ్నీ మాత్రము నైంటీ సెంటీమీటర్స్ అనమాట స్టవ్ కన్నా కొంచెం పెద్దగా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ మోడల్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కిచెన్ అంత గందరగోళంగా ఉందండి ఏమీ అనుకోవద్దు అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు కదా కొంచెము స్పెషల్ చేయాలి కాబట్టి అలా ఉందన్నమాట నాకైతే చాలా చాలా బాగా నచ్చిన స్టవ్ అండ్ చిమ్నీ అండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా అంటున్నారు అనమాట ప్రైస్ ఎంత పడింది విజయ అక్క నాకు స్టవ్ ప్లస్ చిమ్నీ కలిపి సిక్స్టీ థౌసండ్ పడ్డది అక్క సిక్స్టీ థౌసండ్ పడ్డది సేమ్ కంపెనీ సేమ్ కంపెనీవి తీసుకుంది కూడా నేను రామంతపూర్ కో క్రోమా అని చెప్పేసి క్రోమాలో తీసుకున్నా నేను అంటే బీటరు మిక్సీ అంటే మొత్తం చాపింగ్ సంబంధించిన గ్రైండింగ్ సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాక నేను ఇదైతే చాలా బాగుంటుందండి కాఫీ షుగర్ అండ్ టీ అనమాట ఇది మా ఫ్రెండ్ గిఫ్ట్ చేసిందండి మేము సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ గిఫ్ట్ చేసింది అనమాట అది ఇక్కడైతే నాకు సెరామిక్ పాట్ లో ఒక జాడీలో నేను సాల్ట్ వేసి పెట్టుకున్నాను ఇది పింక్ సాల్ట్ అండి థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి పింక్ సాల్ట్ సజెషబుల్ అనమాట అందుకోసమే నేను పింక్ సాల్ట్ వాడుతూ ఉంటాను ఇక్కడ విండో నేనే ఇచ్చుకున్నాక గాలి ఉండాలి ఖచ్చితంగా విండో ఇచ్చుకున్నా నేను చెప్పుకోవచ్చు అండి ఓపెన్ కిచెన్ లో ఇట్లా బయటికి రాగానే రైట్ చూస్తేను మనకు డూప్లెక్స్ లో పైకి వెళ్ళడానికి స్టెప్స్ ఉంటాయి నాకు లెఫ్ట్ కి రాగానే లెఫ్ట్ ఇట్లా టర్న్ అవ్వగానే నాకు బెడ్రూమ్ వస్తుంది ఇది నాకు బెడ్రూమ్ ఇది 
సేమ్ అండి మనం హాలో చూసాం చూడండి ఇంకా బెడ్రూమ్ కు అటాచ్డ్ గా బాల్కనీ ఇచ్చుకున్నానండి బాల్కనీ కూడా చాలా బాగుంటది అనమాట బయట వ్యూ అంతా కనిపిస్తుంది ఈ బాల్కనీలో మార్నింగ్ అండి ఈవినింగ్ కూర్చునేసి మేము టీ తాగుతూ ఉంటామండి ఇక్కడ బాల్కనీ లోంచి లోపలికి మళ్ళీ బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చేసిన మంట ఇక్కడ బాత్రూమ్ కి కిచెన్ కి యాక్చువల్ గా యాజ్ అ వాస్తు ప్రకారం అంట బాత్రూమ్ కూడా కిచెన్ కూడా టచ్ అవ్వకూడదు అంట అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే కొంచెం ప్లేస్ వదిలేను కానీ ఈ ప్లేస్ మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి కొంచెం మైండ్ పెట్టేసి ఏమనుకున్నానంటే ఎలాగు మనకు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడానికి ఎక్కడ సింక్ నాకు లేదు ఒక కిచెన్ లో ఉంది బయటకు వెళ్తే ఇంకా బయట కూడా లేదు బాల్కనీ లో కూడా లేదు అందుకని నేను ఇది ఏరియా నేను డ్రెస్సింగ్ ఏరియా ప్లస్ వాషింగ్ హ్యాండ్ వాష్ కోసం ఇది సెట్ చేసుకున్నాక ఇంకోటి ఏంటంటే అక్క ఇప్పుడు ఇలా చేశాను కింద ప్లేస్ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది మాకు ఏం పెట్టుకుంటాం మహా అంటే ఆలుగడ్డలు పెట్టుకుంటాము ఆనియన్స్ పెట్టుకుంటాం అలా కాకుండా నేను ఏం చేశానంటే సిలిండర్ ఇక్కడ సెట్ చేసింది కిచెన్ లో నుంచి సిలిండర్ ఇక్కడ సెట్ చేసింది ఇక్కడ నేను కిచెన్ లో యూజ్ చేసే క్లాత్స్ అవి పెట్టేసుకుంటాను నేను అక్కడికి కాపర్ పైప్ వేసుకున్నాను ప్లాస్టిక్ పైప్ పనికి రాదు పనికి రాదు కాపర్ పైప్ లైన్ సిక్స్ మీటర్స్ పడుతుంది నాకు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి లాగి చేసుకున్నా కాపర్ ఎందుకంటే కిచెన్ లో మనకు ఎక్కువ వంట సామాన్లు అవి ఇవి ఉంటాయి అక్క ఇలాంటి ప్లేస్ లో మనం గ్యాస్ వేసుకున్నాం అనుకో కిచెన్ లో మనం స్టవ్ లో ఇచ్చినప్పుడు మంట వస్తుంది ఒక్కసారి గ్యాస్ లీక్ అయిందంటే బ్రాస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ వస్తుంది కానీ ఇట్లా అవుట్ సైడ్ పెట్టుకున్నాం అంటే ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఆ ప్రమాదం నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అక్క నాకు అది ఇష్టం ఉంటే ఒకవేళ మీకు అనువుగా ఉంది అనుకుంటే డెఫినెట్ గా ఫాలో అవ్వండి ఇక్కడ ఈ సిలిండర్ పెట్టే ప్లేస్ కండి నేను జాలీ అయితే పెట్టలేదు కానీ కింద అయితే ప్లేస్ వదిలిపెట్టానండి అంటే ఎయిర్ వెంటిలేషన్ కోసం అని చెప్పేసి అలా అనేది ప్లాన్ చేసుకున్నాను ప్లేస్ మాత్రం అక్కడ వేస్ట్ కానీ లేదు ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కౌంటర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నెక్స్ట్ మన బయట కిటికీ ఉన్న కారణంగా నా ఇంట్లో సూర్యుడు కొనుగోలుతాడు అనమాట సూర్య కిరణాలు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి మనకు అక్కడి నుంచి ఆ కిటికీ నుంచి ఆ సూర్యకిరణాలు మీకు వీడియో క్లిప్పింగ్ అయితే యాడ్ చేస్తాను ఇలా నేను దేవుడు డోర్ ఇలా ఓపెన్ చేసి పెట్టానంటే నాకు అమ్మవారి పాదాల దగ్గర వచ్చి పడతాయి అది అదృష్టం మీకు చాలా చేస్తుంటాం అంటే సూర్యకిరణాలు పడాలి మన పూజ గదులు అని చెప్పి పైన కూడా కొంచెం వెంటిలేషన్ గా అలా గ్లాస్ డోర్ అని ఇస్తుంటారు కదా అలా కాకుండా నీకు డైరెక్ట్ గా ఎక్కడో ఉన్న కిటికీలో సూర్యకిరణాలు డైరెక్ట్ గా అది మాత్రం నిజంగా నా లక్కీ అనుకోవచ్చు అక్కడ నేను నిజంగా నిజంగా దేవుడి సంకల్పం అనుకోవచ్చు ఈ విషయంలో మాత్రం ఎందుకంటే నేను ఒక ప్లాన్ లేదు అలా పడాలి అని చెప్పేసి నాకు మనీ లో కాన్సెప్టే లేదు అలా పూజ కట్టించేసిన ఒక రోజు చూస్తే నేను మమ్మల్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేయలేదు అప్పుడు కిటికీ అప్పుడు గ్లాస్ కూడా ఫిట్ చేయలేదు డైరెక్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పడ్డాయి అమ్మయ్యా అనుకున్నాను నేను ఆరోజు చూసేసి అప్పుడే అనుకున్నాను దేవుడు మన ఇక్కడే పోయి కంపల్సరిగా అది అదృష్టం కూడా చాలా మంచిది సూర్యకిరణాలు పడ్డం అంటే అందరి పడదు వెంటిలేషన్ ఏ పాటు చేసుకునే నెల కూడా సరిగా బాగా వస్తాం అలాంటప్పుడు నువ్వు అనుకోకుండా కట్టిస్తున్నావు అలాగే ప్లానింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అట్లా పక్క ఏమో మీరు కూడా ప్లానింగ్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకోండి ఇంకా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి సెకండ్ నుంచి స్టెప్స్ వచ్చేస్తే ఇంకా సెకండ్ ఫ్లోర్ కి వచ్చినట్టు అనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ ల్యాండింగ్ లో ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్లాస్ట్ అయితే పెట్టుకున్నానండి మొక్కలు కూర్చోలాం అనమాట మేము మొక్కలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండాలి అని చెప్పేసి మాకు ఆర్టిఫిషియల్ గా అండి లైవ్ ప్లాంట్స్ ఇదేంటంటే ఇండోర్ ప్లాంట్స్ వీక్లీ వన్స్ వాటర్ వేస్తే సరిపోతుంది ఈ ప్లాంట్ కూడా నేను ఇక్కడ రోడ్ సైడ్ దొరుకుతాను తీసుకోవాలి ఇవి ఒక బట్టి ఉంటాయి ప్లేస్ ఉంటాయి ప్లాంట్ తీసిస్తారు ఏం లేదు వారానికి ఒకసారి నీళ్ళు పోస్తే సరిపోతుంది అంతే వీటికి ఎక్కడ కూడా ఎక్కువ అవసరం ఉండదు అవసరం ఉండదు ఈ కిటికీ గుండానే మన ఇంట్లోకి ఎండ అనేది వస్తుందండి చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట పగులు అయితే లైట్లతో అవసరమే ఉండదండి ఫుల్ వెంటిలేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి సన్ సెట్టింగ్ కానీ అలాగే మూన్ కానీ చాలా బాగా వ్యూ కనిపిస్తుందండి స్టెప్స్ ఎక్కేసి ఇలా ఉన్నామంటే ఇట్లా మనం ఫేస్ పెట్టామంటే ఇలా ఫేస్ పెట్టామంటే లెఫ్ట్ ఒకటి రైట్ ఒకటి రూమ్స్ ఇచ్చాను నేను డబల్ బెడ్ పైన మాత్రం ఎటువంటి మనకు కారిడారు రెండు బెడ్రూమ్స్ ప్లాన్ చేస్తాను అక్కడ 
ఇక్కడ ఉన్న కిటికీకి కర్టన్స్ వేశానండి ఆ కర్టన్స్ నేను కర్రతో తీస్తానన్నమాట ఎలా తీస్తావు విజయ అంటే అక్కకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి ఆల్రెడీ అక్క ఛానల్లో చూశారు కదా ఇంక అందుకోసం నేను వాయిస్ పెట్టానన్నమాట మా ఇద్దరి కాన్వర్జేషన్ ఆల్రెడీ మీరు వినే ఉన్నారు ఈ ఆయుధంతో నేను దాన్ని తీస్తానండి తీసేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగానే తీసుకుంటానండి ఎందుకంటే పిల్లల్ని అయితే నేను పిల్లల్ని వేయనియను చిన్న పాపని అయితే దగ్గరికి కూడా వెళ్ళనివ్వని వెళ్ళనివ్వని అక్కడికి ఎందుకంటే నేను అక్కడ బ్లిన్స్ వేయిద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నానండి టైం అప్పుడు కుదరక అది చేసేసాము అది మళ్ళీ ప్లాన్ చేసేసి దాన్ని ఏదో విధంగా బ్లిన్స్ పెట్టించాలన్నమాట తీయడం మాకు కంఫర్టబుల్గానే ఉందండి ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి చూస్తే కొంచెం భయంగానే అనిపిస్తుంది కానీ కేర్ఫుల్గా చేసుకుంటామన్నమాట ఈ కర్టన్స్ వేస్తే ఇల్లు అంతా చీకటిగా ఉంటుందండి అక్కడి నుంచి లైటింగ్ ఫుల్గా వస్తుంది అనమాట తర్వాత మేము తీస్తాము రోజు చీకటి పడక ముందే వేస్తామండి తర్వాత తెల్లారిన తర్వాత తీస్తాం మనకి లైటింగ్ కోసం అని చెప్పేసి అది క్లియర్ గ్లాస్ పెట్టాం కాబట్టి బయటకు అంత వ్యూ కనిపిస్తుందండి లోపల ఏం చేస్తున్నాము ఏంటి అని అందుకోసమే అక్కడ కర్టన్స్ వేసాము హైటిక్ గ్లాస్ అయితే కర్టన్స్ వేయకుండా ఉండేవాళ్ళం ఇక్కడ నుంచి మనం కిందికి చూసామంటేనండి మన డైనింగ్ టేబుల్ అనేది ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది నేను సొంతంగా ప్లాన్ చేసుకున్న డిజైన్ అండి మా ఇంటి డిజైన్ మేమైతే అసలు బిల్డర్కే ఇవ్వలేదండి ఇల్లు మేము సొంతంగా దగ్గరుండి కట్టించుకున్న ఇల్లు అండి మేసిని మాట్లాడుకున్నాము సామాన్ అంతా మేమే తెచ్చుకున్నామండి మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్ అయితే అస్సలు ఇవ్వలేదండి వాళ్ళకు మేస్త్రికి మాత్రమే లేబర్ కాంట్రాక్ట్ మాత్రమే మేము ఇల్లు అనేది కట్టించుకున్నామండి అందుకే ఇంత బాగా కట్టించుకున్నామండి ఇది ఒక బెడ్రూమ్ అండి ఇక్కడ ఒక పాట అయితే అరేంజ్ చేసి పెట్టేసాము అక్కడ మా పాప గిటార్ ఫేవరెట్ గిటార్ కదా ఇంకా పై ఫ్లోర్లో అయితే రెండు బెడ్రూమ్స్ మాత్రమే మేము డిజైన్ చేయించామండి ముందు కొంచెం కారిడార్ ఉంటుంది అక్కడైతే కొన్ని రెండు చైర్స్ వేసామన్నమాట అక్కడ అప్పుడప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడైతే ఒక బెడ్రూమ్లో మాత్రం కాటు వేసామండి పక్కనే మా పాప గిటార్ ఉంది ఈ రూమ్లో అయితే కింద పిల్లలకు ఎట్లయితే ఇష్టపడతారో ఆ విధంగానే డిజైన్ చేయించామండి ఇక్కడ ఒక స్టడీ టేబుల్ కూడా పెట్టిచ్చేసానమాట స్టడీ టేబుల్ పైన కూడా నేను బుక్స్ సెల్ఫ్ అనేది చేయించాను ఎందుకంటే వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని చదువుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ విధంగా అయితే ప్లాన్ చేసుకున్నానండి మన ప్లాన్ అనేది ఫస్ట్ ఇల్లు కట్టకముందే అంటే ఇల్లు కట్టాలి అనే ఆలోచన ఉన్నప్పుడే మనం ఈ విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసుకుంటేనండి దానికి అనువుగా మనం ఇల్లు అనేది కట్టించుకోవచ్చు అనమాట అలాగే మనకు దొరికే మేస్త్రి కూడా చాలా మంచి వాళ్ళైతేనే మనకు మనం చెప్పినవన్నీ ఫాలో అవుతారండి అంటే ప్లేస్ వేస్ట్ కాకూడదు నాకు అది నా కాన్సెప్ట్ అంటే అది షెల్ఫ్ లేకుండా పిల్లలు బుక్స్ అన్ని కింద పెట్టేసుకుంటారు ఇదైతే ఆర్గనైజర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇలా పెట్టించేసాను ఇది కూడా నేను బటన్స్ పుష్ బటన్స్ పెట్టాను కమింగ్ వీడియోస్ లో నేను మొత్తం వుడ్ ఏదైతే వుడ్ వర్క్ ఉందో అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తీసుకోవాలి ఏదైతే బాల్కనీ ఉందో యాజ్ యూజువల్ బాల్కనీ నేను పైన కూడా ఇచ్చుకున్నా పైన ఇచ్చేసి ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ అరేంజ్ చేసుకున్నా నేను ఎయిట్ కిలోస్ ఎయిట్ కిలోస్ ఇక్కడ కూడా బాగా ఆర్గనైజ్ ఇక్కడ చూడండి బట్టలు తీయగా బట్టల కోసం అక్క నేను నాకు మెయిన్ టెరస్ పైకి వెళ్ళేసి ముందు థైరాయిడ్ నాకు ఆయుధం వస్తుంది ఇబ్బంది లేకుండా ఇట్లా అరేంజ్ చేసుకున్నా అక్క నేను బట్టలు ఆరేసుకొని రాడ్స్ పెట్టిచ్చేసుకున్నా చాలా మంది చెప్పారు నేను ఎప్పుడైనా బట్టలు ఆరేసేటప్పుడు కూడా అక్క ఇట్లాంటి ఇది ఇంకో బెడ్రూమ్ అండి బెడ్రూమ్లో కూడా నేను రీడింగ్ టేబుల్ అనేది ఏర్పాటు చేశాను అనమాట ఇద్దరు పిల్లలు ఒకే రూమ్లో చదువుకోకుండా ఎవరి రూమ్లో వాళ్ళు చదువుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా చేయించాను నేను ఇది మాత్రం ఫోల్డబుల్ అండి మనము అవసరం అనుకున్నప్పుడు పైకి తీసేసుకొని అవసరం లేదనుకుంటే అది ఫోల్డ్ చేసేయచ్చు అనమాట మా పిల్లలకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా వాళ్ళకు చదువుకునేటప్పుడు దేవుడికి దండం పెట్టుకొని చదువుకోవాలి అని చెప్పేసి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించానండి అందుకోసమే ఇక్కడ దక్షిణామూర్తి ఫోటో అలాగే అమ్మవారి ఫోటో కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇది బాసర సరస్వతి దేవి అమ్మవారి ఫోటో అండి మా పెద్ద పాపకు అక్షరాభ్యాసం అక్కడే చేయించామన్నమాట మా ప్రతి బెడ్రూమ్లోనూ రెండు రెండు కిటికీలు వచ్చేలాగా సెట్ చేసుకున్నామండి అవి కూడా స్లైడింగ్ విండోస్ అనమాట మనకు బయటకు తీసే విండోస్ కాకుండా స్లైడింగ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకున్న తక్కువ ప్లేస్లో కంఫర్టబుల్గా ఇండ్లు కట్టుకోవచ్చు అనమాట 
ఎలా ఉంది అక్క చెప్పాలి మీరే చాలా బాగుంది విజయ నాకైతే చాలా 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 నచ్చింది అందరికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండి అంత వంద స్క్వైర్ యార్డ్స్ వంద గజ వంద గజ సెంట్రల్ లో అయితే సెంట్రల్ ఎక్కడ మా ఇల్లు మొత్తం వంద గజాలండి వంద గజాలలో మేము అక్కడ ప్లేస్ అనేది మొదలకుండా కట్టాము అది కాక కార్నర్స్లో పిల్లర్స్ వేసామన్నమాట ఇది సెంటర్ ప్రకారం వెళ్తేనండి రెండు సెంట్లే అవుతుందండి నలభై ఎనిమిది గజాలు ఒక సెంట్ అవుతుంది అనమాట అలా పోల్చుకుంటే మనది రెండు సెంట్ల కన్నా కొంచెం ఎక్కువ అనమాట అంతలోనే ఇంత మంచిగా ప్లాన్ చేసుకున్నానండి చాలా చాలా బాగా ప్లాన్ చేసుకున్నాననే చెప్పవచ్చు అనమాట నేను చేసుకున్న ప్లాన్ మీకు ఎలా ఉంది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి అంటే స్టెప్స్ అక్క యాక్చువల్ గా ఏం పెట్టామంటే మధ్యలో వచ్చిన స్టెప్స్ ఓన్లీ మన పర్సనల్ మాత్రమే ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మాత్రమే రాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉంటర్స్ వస్తారు లేదా పని మీద వస్తారు ఏమైనా కలవనీకి వస్తారు ఆయన పైనే ఉంటారు ఇంట్లోకి వచ్చేసి పైకి వెళ్ళమని చెప్పడము మనకు సేఫ్ కాదు బాగా అనిపించదు మనకు కంఫర్టబుల్ ఉంటది ప్లస్ మనము ఓటర్స్ లోపలికి రావాలా అని కింద నుంచి వస్తాయి ఈ స్టెప్స్ పైకి పెంట్ హౌస్కి వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు మనము కింద నుంచి పైకి ఎలా వచ్చాము అలాగే రన్నింగ్ లో ఇలా పైకి కూడా మెట్లు అనేది ఉన్నాయండి ఇది మెయిన్ గుమ్మం కింద ఉన్న గుమ్మమే మళ్ళీ పైన పైన సేమ్ అంతే అండి ఆ కార్వింగ్ డిజైన్ సేమ్ అదే అనమాట అదే అండి ఇంకా పైన వచ్చేసి పెంట్ హౌస్ పెంట్ హౌస్ మన ఇంట్లో ఎలాగ చూసారు కదా అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే పెంట్ హౌస్ ఉంటుంది అలాగే కూరగాయలు అన్ని పెట్టేసింది అనమాట టెరస్ గార్డెన్ అయితే తనకుంది చాలా అందంగా మొక్కలు అయితే ఇంకా నా వీడియోస్ లో పెంట్ హౌస్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే కొంచెం సేపు రిలాక్స్ అవ్వడానికి అక్కడ వెళ్తాను అక్కడ నేను ఎందుకంటే ఇంకా వీడియో లెంత్ అవుతుంది అనేసి ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడైతే స్టాప్ చేస్తున్నాను కూరగాయలు ఉన్నాయి చాలా దండి ఉన్నాయి వీడియో వస్తుంది అదే అండి వాళ్ళ వీడియో ఎంతో బాగుంది వంద గజాలలో అద్భుతంగా ఉన్న ఇల్లు హోమ్ టౌన్ మీద షేర్ చేశాను విజయ్ చెప్పినట్టుగా సింపుల్ సింపుల్ టిప్స్ తో మీరు కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్న వాళ్ళందరూ అలా పాటిస్తారు ఇప్పుడు చూసారు కదండి మన ఎంటి హోమ్ మా ఇంటి హోమ్ టూర్ ఎలా ఉంది నాకు కమర్ సెక్షన్ షేర్ చేయండి నాకు వంద గజాల ఇంట్లో నాకు కంఫర్టబుల్గా నాకు అనుకుగా నాకు కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్తో కట్టుకుంటున్న ఇల్లు అండి చిన్న చిన్న ఐడియానే మనకు చాలా పెద్ద యూజ్ అవుతుంది అనమాట అందుకోసం కట్టాను అనమాట ఈ వీడియో కనీసం పది మందికి యూజ్ అయినా కూడా ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట ఇదండి ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు అందరికి నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కొట్టడం అసలు మర్చిపోకండి మంచి మంచి రెసిపీస్ కోసం మంచి మంచి కంటెంట్ కోసం మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఆల్వేస్ వాచ్ చేస్తూనే ఉండండి సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉండండి నెక్స్ట్ వీడియోని మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ నా చిన్ని ప్రపంచం బాయ్ బాయ్